la cosa più strana che mi sia mai capitata? Beh, penso sia accaduta il giorno del quinto compleanno di mio figlio. Per quell'evento ingaggiai un prestigiatore, sapete, uno di quei tipi buffi e simpatici che fanno piccoli spettacoli di magia per bambini. Ci accordammo telefonicamente e il giorno stabilito, in perfetto orario, si presentò nel nostro giardino. Il mio primo pensiero non fu positivo, perché quel tipo indossava un argente o costume da clown con una vistosa gorgiera di seta ed era così truccato, con il volto coperto di cerone e le labbra color sangue dai cui angoli si levavano gli ribizzi che ne aumentavano il sorriso, che pareva essere fatto di porcellana. Pensai che i bambini lo avrebbero trovato spaventoso e invece risero dal primo all'ultimo trucco di magia. A noi adulti, che osservavamo un po' scostati, quel tipo continuò a sembrare inquietante, ma era chiaro che i ragazzini lo adoravano e non persero mai l'attenzione. Ci sapeva fare. Dadi, carte, palloncini e bottoni venivano manipolati dalle sue agili mani avvolte dai guanti in modo tanto abile da apparire come una vera stregoneria. Al termine dello spettacolo, mi accostai al clown per dargli le sue spettanze ed egli mi stupì facendo svanire le banconote con un rapido, fluido gesto delle lunghe dita magre, esibendosi poi in una risatina che, malgrado tutto, mi gelò il sangue. Difficilmente lo avrei confessato, ma mi sentii sollevato quando lo vidi andare via. La sera mi resi conto di aver lasciato il cellulare in camera per tutto il giorno e notai che avevo diverse chiamate. Erano tutte del clown. Lo richiamai pensando che forse aveva scordato qualche attrezzo a casa nostra. La voce che mi rispose, constatai, era molto diversa da quella dell'uomo di quel pomeriggio, più profonda e anziana. Il prestigiatore mi disse che gli dispiaceva molto di non essere potuto venire alla festa, ma si era rotto la gamba proprio quel mattino. Mentre una paura fosca mi annebbiava la vista, l'uomo, con tono molto dispiaciuto, Diceva di aver provato varie volte a contattarmi, ma in vano. Quasi balbettando, gli domandai se avesse mandato un sostituto. Egli, piuttosto perplesso, rispose che no, lui lavorava solo. Sono passati molti, molti anni da allora. Nonostante ogni mio sforzo, non riuscì mai a capire chi si nascondesse dietro quella faccia dipinta da clown né come mai fosse intervenuto alla festa di mio figlio. Ma il mistero più grande riguarda ciò che ne fu di uno dei suoi piccoli amici che era presente quel giorno al compleanno e che da allora non fu mai più rivisto. Ho svolto molti lavori nella mia vita. In molte occasioni mi sono capitate cose strane, oppure ho avuto a che fare con gente senza tutti i venerdì nel calendario, ma perlomeno erano sempre avvenimenti entro il limite del possibile, eccetto quello che mi capitò quando avevo 25 anni e lavoravo come operaio addetto alla manutenzione dei condotti fognari. A essere preciso, a me non accadde nulla quella volta, ma fu il mio collega il protagonista di tale vicenda. Povero diavolo! Non si riprese mai da quell'esperienza, ma andiamo con ordine. Avremmo dovuto ispezionare un vecchio condotto e pertanto aveva aperto un grosso tombino. Ricordo che lui scese giù per primo perché io stavo finendo di fumare una sigaretta. Stavo quasi per buttare via il mozzicone quando dal tombino aperto esalò un urlo che mi fece trasalire. La sorpresa fu tale che mi paralizzai, incerto se rimanere lì oppure scendere. In quel preciso istante, il mio collega sbucò fuori dal tombino aperto come un pupazzo a molla e sulle prime non lo riconobbi, poiché quando era sceso sottoterra aveva i capelli neri, ma adesso erano diventati bianchi come la neve. Ma fu il suo sguardo a contagiarmi di paura. Aveva gli occhi di chi ha appena visto la cosa più orribile del mondo. Mi afferrò per un braccio e, piascicando parole inarticolate, mi spinse via dal tombino. Il suo terrore era tale che lo secondai. Dopo poco stramazzò sull'asfalto, in preda a quello che venne diagnosticato come un piccolo infarto. Da quello si rimise abbastanza in fretta, ma lo shock lo privò della parola per diversi mesi. Cosa può ridurre così un uomo? Nessuno, 
riuscì a persuaderlo a rivelare cosa mai avesse scorto laggiù, sotto la città. Soltanto con me, una volta, azzardò a rivelare qualcosa. Furono solo poche parole, che probabilmente non rendevano per nulla giustizia all'orrore di cui era stato sventurato testimone, ma bastarono a indurmi a non chiedere altro al riguardo. Disse che lì sotto il mondo finiva, svuotandosi in un cosmo infinito di volti sciolti in espressioni di agonia. E al centro di quell'inferno vorticante, un occhio così grande che probabilmente la sua pupilla avrebbe potuto contenere il nostro sole almeno un miliardo di volte. So già che non mi crederete. Del resto in tanti anni non ho mai trovato nessuno che lo abbia fatto. Pertanto mi limiterò a raccontarvi fatti senza attendermi nulla. Non avevo idea che il male potesse celarsi nelle cose più banali, come un piccolo smunto libricino dall'anonima copertina nera, sulla quale, sbiadito dal tempo, spiccava a fatica un titolo in grosse lettere che tanti anni prima avevano scintillato come oro. Storie di fantasmi, diceva quel titolo. I miei occhi cercarono l'autore e non trovarono nulla. Costava talmente poco che mi separai volentieri da quei pochi spiccioli, inserendoli nella callosa mano del taciturno venditore ambulante senegalese che esponeva la sua merce sopra una logora tela gelata. Sono un grande appassionato di storie di paura e quel volumetto così maltrattato dagli anni, con gli angoli rosi dai topi e una cataratta giallastra che si allargava sulle pagine, mi ispirava un misto di eccitazione e timore. Quella sera, a casa, mi preparai un tè e mi sdraiai sul letto, ascoltando la pioggia e i tuoni che borbottavano all'esterno. Cominciai a leggere le storie spettrali e inquietanti di quella vecchia antologia. I miei occhi, ingolositi da quella sequenza di leggende magabre e racconti misteriosi, scorrevano lesti di riga in riga. Circa a metà libro, un torpore sempre più insostenibile si impadronì di me costringendomi più di una volta a rileggere un paragrafo che mi era scivolato di fronte senza restarmi impresso. Avevo le palpebre pesanti di sonno, ma non riuscivo a smettere di leggere, avvinto da quelle storie che, per quanto spaventose, avevano un fascino oscuro. Ma la sonnolenza mi aveva fatto precipitare in uno stato fra la veglia e il sonno senza che quasi me ne rendessi conto. Il libro che reggevo di fronte al mio viso si faceva più pesante, tanto che quasi non riuscivo a sostenerlo. Probabilmente di lì a pochi attimi mi sarei arreso alla stanchezza. Non fosse stato per quel fetore che assalì le mie narici. Un odore penetrante e acido, che subito mi parve quello della carta imputridita dall'umidità, ma che conservava un qualcosa di organico, un tocco dolciastro che mi rammentò il puzzo delle carcasse di animali che marciscono ai lati delle strade, sotto il sole. Quel miasma ridestò abbastanza i miei sensi per indurmi a spalaccare gli occhi. Il libro, adesso, era a pochi centimetri dal mio viso, aperto come una bocca, e pigiata orribilmente nell'interstizio dove le pagine confluivano, notai un'orribile faccia grigia. Era come se un volto umano cercasse di sgusciare da una feritoia sottilissima, pigiato e compresso come fango. Un solo occhio sporgeva, ed era un occhio vivo. La pupilla si contraeva e l'iride verdastra pulsava in un fremere di purpure i capillari. Al di sotto, una bocca tumefatta si contorceva nello sforzo di emergere dal centro del libro, protendendo una lingua viola grassa e butterata verso di me. Il terrore mi ridestò. Drizzai le braccia di scatto, allontanando quel libro da sopra la mia faccia, nel preciso istante in cui l'intera testa mostruosa ne emergeva del tutto, come un immondo fungo che sbuca dal terreno. Non era un incubo indotto dai racconti. Sentivo il peso di quella testa, percepivo il contraccolpo dei suoi scatti scorrermi lungo i polsi. Scagliai il libro sul pavimento dove atterrò con un frullare di pagine e un tonfo secco quando la nuca di quel mostro impattò sulle mattonelle. 
l'essere urlava e gemeva, esalando suoni che bocca umana non potrebbe mai emettere. Non da viva. Notai con orrore e disgusto che stava cercando di sgusciare dal libro per intero, come un enorme bambino che si spinge nel collo di un angusto utero di carta. Una spalla scivolò fuori dal solco delle pagine, ed era chiaro che tale procedimento doveva essere doloroso oltre ogni immaginazione, perché la creatura urlava e strabuzzava gli occhi, contorcendo la faccia marcia e bluastra in smorfie di atroce agonia, senza mai staccare il suo sguardo da me. Ancora oggi non so dire se fu il coraggio o il terrore a indurmi a tanta audacia, ma ricordo che scattai verso quell'orrore con un balzo, travolto dal suo fetore stomachevole, mentre afferravo la copertina e la richiudevo su quella testa sussultante. Premetti con tutto il mio peso, disperato, mentre il mostro si dibatteva con violenza selvaggia, urlando e ringhiando. Non potevo permettergli di uscire. Balzai sul libro con le ginocchia, schiacciandolo. Gli strilli di quella cosa dapprima si soffocarono e poi si fecero lontani, come le urla di un uomo che precipita in un pozzo profondissimo. La leggenda del non uomo circolava nella mia scuola elementare probabilmente fin da quando fu edificata, negli anni 30 del Novecento. Non so cosa o chi l'abbia originata. Si dice che il non uomo infesti l'edificio e che appaia sovente nel seminterrato dove ci sono gli uffici del bidello, oppure nella soffitta. I ragazzi più grandi erano naturalmente i più informati sulla faccenda, si divertivano a terrorizzare le matricole, raccontando di bambini che erano stati costretti per castigo a restare a scuola dopo l'orario delle lezioni e che erano scomparsi nel nulla, presi dal non uomo, portati nel non dove. Pensavo che queste fossero solo inquietanti fesserie per spaventare i bidelli, almeno fino a quel pomeriggio di novembre. Avevo undici anni all'epoca e frequentavo la quinta. Il professore di matematica mi aveva beccato a copiare durante un compito in classe e pertanto decise di mettermi in punizione. Sarei dovuto restare a scuola dopo la fine delle lezioni, salire in soffitta e imballare chissà quanti libri in altrettanti scatoloni che sarebbero stati donati in beneficenza alla nuova biblioteca civica. Malgrado tutte le storie che avevo udito fin dal primo anno, ammetto che non pensai neanche per un attimo al non uomo. Ero solo arrabbiato e scocciato perché avrei dovuto trascorrere ore e ore fra polvere e ragnatele. Quando l'ultima campanella suonò, guardai con invidia gli alunni che si affrettavano nei corridoi e si riversavano fuori sotto la pioggia. Di colpo provai una strana sensazione angosciosa. Non ero mai rimasto a scuola dopo le lezioni. Vuota e priva dei rumori ai quali ero abituato, faceva paura. Sapevo che non potevo essere l'unico rimasto nell'edificio. Certamente alcuni professori, fra i quali anche quello di matematica che mi aveva punito, erano in sala riunioni a correggere verifiche e cose simili. La cosa mi confortò, ma quel barlume di sollievo si spense ben presto, mentre salivo la lunga scala che conduceva alla soffitta. Scalino dopo scalino, l'atmosfera lugubre che circondava quel luogo contaminava la mia mente, facendovi emergere le scene di cento film dell'orrore guardati a tarda ora. Possibile che tutte le cose più terribili e soprannaturali accadessero proprio nelle soffitte, nei giorni di pioggia. La soffitta era un locale gigantesco, freddo e pregno di mille odori muffosi e pesanti. Un coro olfattivo che cantava di topi, di legno marcio, di polvere e libri dimenticati, gonfiati dall'umidità. Il piccolo lucernario, trappeggiato di spessi tendaggi di ragnatele, gettava una luce smorta che annullava i colori, sotto la quale potevo osservare una Babilonia di oggetti che sarebbero parsi del tutto innocenti nelle aule sottostanti. Ma lì, accatastati, rotti, abbandonati e coperti di polvere, restituivano una sensazione che mi drizzava i peli sulle braccia. C'erano banchi, vecchissime lavagne opacizzate da una cataratta di gesso cancellato, attrezzi e vetreria da laboratorio avvolti nelle tele di ragno. 
un inquietante modellino anatomico con tutti gli organi in mostra e un enorme armadio con una delle ante sbilenca. I miei passi fecero gemere le assi del pavimento mentre, guardico, sperando che non ci fossero pipistrelli, avanzavo verso una catasta di libri malconci, brutalizzati dai topi. Di malavoglia iniziai a riempire alcuni scatoloni che trovai non distante e ben presto quel lavoro noioso mi fece un po' dimenticare quanto sinistro fosse l'ambiente in cui sarei dovuto restare. Non avevo neanche colmato il primo scatolone che udì qualcosa alle mie spalle, un rumore stridulo. Mi bloccai, le orecchie tese. Sentì solo il ticchettare della pioggia sul lucernario, come dita fantasma che tamburellavano sul vetro. Da qualche parte, sotto l'intrigo di oggetti, qualche topo produsse un lieve travestio di zampette. Mi rimisi al lavoro, seppur con l'ansia che cresceva nel petto, fino a che quel rumore non si ripresentò. Stavolta capì di cosa si trattava, suono di cardini che cigolano. Ripensai al grosso armadio al quale davo le spalle, alla sua anta che pendeva agganciata a un solo cardine a come l'oscurità si addensava al suo interno e subito mi sottenne ogni agghiacciante diceria sul nonno uomo. Mi trovai rigido come un manichino, incapace quasi di respirare. C'era qualcuno alle mie spalle, qualcuno che stava scivolando fuori dal buio dell'armadio, che senza far rumore si stava avvicinando. Il ticchettare della pioggia crebbe, il silenzio friggeva contro i miei timpani. Restai immobile, respirando appena, nella spasmodica attesa di un minimo indizio che rivelasse la presenza di qualcosa lì, con me. Sentivo che c'era, anche se non con le orecchie, ne ero certo, e al contempo non potevo esserne sicuro. Era il non uomo, dopo tutto. Era non lì. Per quanto paradossale, ai miei sensi da bambino sovreccitati dal terrore, Quel concetto parve logico e plausibile quanto una qualunque materia scolastica. Era non lì, dietro di me. Poi percepì qualcosa, un non rumore di passi, vicinissimo, insieme al suono di un non respiro sulla mia nuca. E fu questo a farmi scattare come una molla verso l'uscita. Spalancai la porta e mi diedi solo una rapidissima occhiata dietro le spalle trasalendo nello scorgere appena una sorta di sagoma che poteva essere tanto reale quanto indotta dall'orrore, una figura che veniva appena avvertita dalla mia vista. Corsi giù per le scale, arrivato in fondo, persi i sensi e mi risvegliai in infermeria, circondato da professori pallidi e preoccupati. Nei mesi a venire divenne una sorta di celebrità fra i miei compagni. Ero sicuro che la mia storia passando di bocca in bocca, si sarebbe unita alle altre spaventose leggende sul nonno uomo.